హాయ్ హలో నేను మీ సురేష్ వెల్కమ్ టు ఊరగాయ పచ్చలు ఎండాకాలం అనగానే అందరూ ఊరగాయ పచ్చలు పెట్టడంలో బిజీగా ఉంటారు అదే పల్లెటూరులో అయితే అందరూ కలిసి ఒక దగ్గర చేరి పచ్చలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కానీ సిటీలో వాళ్ళకి చాలామందికి అసలు ఊరగాయ పచ్చలు ఎలా పెట్టాలో తెలియదు అందుకే మన ప్రేక్షకులకి ఊరగాయ పచ్చలని ఎలా తయారు చేయాలో చేసే ప్రయత్నమే మా ఊరగాయ పచ్చలు ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ముషిరాబాద్లో ఉంటున్న భూమ కల్పన గారి ఇంటికి వచ్చేస్తాం మరి భూమ కల్పన గారు ఎటువంటి ఊరగాయ పచ్చల్ని మనకు పరిచయం చేయబోతున్నారో తెలుసుకుందామా కమా లెట్స్ కమ్ కల్పన గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి బాగున్నారా బాగున్నాను చెప్పండి మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉంటారు మా ఫ్యామిలీలో వచ్చేసి మా వారు పిల్లలు ఇద్దరు మీ శ్రీవారి పేరు కృష్ణ మా శ్రీవారి పేరు కృష్ణ సిగ్గుపడుతున్నా శ్రీవారి పేరు చెప్పేటప్పుడు ఓకే మీ పిల్లలు పిల్లలు ఇద్దరు మరి ఊరగాయ పచ్చల్లో మాకు ఈ రోజు ఏ రుచులు ఈ రోజు మాకు పరిచయం చేయబోతున్నారు ఇవాళ బీట్ రూట్ నిల్వ పచ్చడి చూపించబోతున్నాను బీట్ రూట్ నిల్వ పచ్చడి రైట్ సరే అదేంటో చూద్దామా ఓకే మరి బీట్ రూట్ నిలువ పచ్చడి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి బీట్ రూట్ తురుము మిరియాలు ఎల్లిపాయలు ఎండుమిరపకాయలు ఉప్పు చింతపండు నూనె ధనియాలు నువ్వులు పోపు గింజలు మెంతులు జీలకర్ర సో చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అవసరం ఉన్నాయి దీనికి సరే స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా ఫస్ట్ చింతపండుని నానబెట్టుకుందాం ఎందుకంటే అది మనకి పులుసు కావాలి కాబట్టి దానికి బీట్ రూట్ కోసం ఓకే అది నానబెట్టుకుందాం ఓకే నానబెట్టుకున్న వాటర్ పోసి నానబెట్టి వాటర్ పోసి నానబెట్టి ఒకసారి బాయిల్ చేసేస్తే వెంబడే నానిపోతుంది నేను చేస్తూ ఎంత ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చో చూపిస్తున్నాను సూపర్ అండి రైస్ మాకు కూడా అదే కావాలి ఎంత ఫాస్ట్గా ఆ చేసుకుందామా సో ఇందులో ప్యాన్లో పోస్తూ వేడి చేసి చేస్తారా హా రైట్ ఎందుకంటే దీనివల్ల త్వరగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు విడిగా మనం నానబెట్టుకుంటాము ఒక్కోసారి హడావిడిగా బయట నుంచి వస్తాము గుర్తుండదు చింతపండు నానబెట్టుకోవడం అందుకని చెప్పేసి అంత రిస్క్ అవసరం లేదు కొంచెం నానబెట్టేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసి ఉడగట్టేసేస్తే అక్కడ చింతపండు రెడీ అయిపోతుంది మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం పచ్చడి నిల్వ ఉండాలి కాబట్టి వేడి వేడి నీళ్ళల్లో వేసిన చింతపండు పాడవద్దు అనమాట తొందరగా ఓకే నిల్వ ఉంటుంది పచ్చడి నిల్వ ఉంటుంది ఓహో దానికోసం కూడా ముందర నానబెట్టకుండా ఇలా చేస్తాం ఎంత చింతపండు అవసరం ఇప్పుడు నేను పావు కిలో బీట్ రూట్ తురుము తీసుకున్నాను పావు కిలో బీట్ రూట్ తురుముకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ చింతపండు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఎందుకంటే కొద్దిగా ఎక్కువ అయితే మన పులుపు పవన్ ఇలాంటి అవసరం పులుపు ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మసలిన్ కదా దీనిలో అంతా ఒలిచి పెట్టుకున్నాను విత్తనాలు అన్నీ తీసి చింతపండుని ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఉన్నా మిక్సీ చేసేటప్పుడు తీసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ చూసుకునేటప్పుడు కూడా అందులో గింజలు చూసుకోవాలి ఉన్నా ఒకటి రెండుకి ఏం బయట వస్తాయి అదేలేండి ఇప్పుడు నీళ్ళలో మసల్ని ఇస్తున్నాం కదా ఆ వేడి నీళ్ళల్లో ఒక టూ మినిట్స్ నానిపోతుంది ఈ లోపు మనం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయించుకుందాం అది ఫ్రై చేసేలోపు ఇది నానుతుంది ఓకే 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 పక్కన పెట్టేసాం అది ఇక్కడ తీసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ధనియాలు ఆయిల్ ఏం వేయొద్దు ఆయిల్ వేయొద్దు ఆయిల్ అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత లైట్గా పై నుంచి ఒక జుక్క వేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ధనియాలు వచ్చేసేసి ఒక టూ స్పూన్స్ ఈ రకం కూడా అన్నిటినీ వేయించుకుంటున్నాం ఫస్ట్ యా అన్నిటినీ వేయించుకుంటున్నాం ఓకే ధనియాలు మిరియాలు వచ్చేసేసి టూ స్పూన్స్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు రైట్ అండ్ టూ స్పూన్స్ ధనియాలు హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు ఒక వన్ స్పూన్ వచ్చేసేసి జీలకర్ర ఓకే మెంతులు జస్ట్ లేకపోతే చేద ఎక్కువైపోతుంది చాలా తక్కువ మెంతులు ఒక హార్డ్లీ నాకు తెలుసు పదో పన్నెండో వచ్చాయి స్పూన్కి అంతే ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడే ఆయిల్ వేయకూడదు అనమాట మన ధనియాల ఫ్లేవర్ జీలకర్ర ఫ్లేవర్ అన్ని బయటికి రావాలంటే ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవాలి ఓకే ఎండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు పావు కిలో బీట్ రూట్ తీసుకున్నాం కదా ఇవి ఒక ట్వంటీ ఉన్నాయి ఓకే ఇరవై 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 ఓకే పావు కిలోకి ఇరవై అంటే అర కిలోకి నలభై ధనియాలు అవన్నీ ఆల్రెడీ వేగాయి పైన ఉన్న ఎండు మిరపకాయలు వేగడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట కానీ వాటికి మంచిగా వేగాలంటే ఒక చుక్క ఆయిల్ ఉండాలన్నమాట ఓకే జస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్ని 
పైన నుంచి ఇలా వేస్తే ఇవి ఎండు మిరపకాయలు చాలా చక్కగా ఎగుతాయి ఇది ఫ్రై అయిపోయింది కదా నువ్వులు ఉన్నాయి నువ్వులు కూడా వేయించేసుకుంటే మనం పౌడర్ వేసేసుకోవచ్చు అనమాట నువ్వులు కూడా అరౌండ్ టూ స్పూన్స్ టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ నువ్వులు నువ్వులు ఎక్కువ వేసుకోకూడదు ఎందుకు తెలుసా నువ్వులు ఎక్కువ వేసావంటే మొత్తం కారాన్ని చప్పబెట్టేస్తుంది అది ఓకే నువ్వులు ఎక్కువ వేస్తే కారం ఇదైపోతుందా స్పైసీనెస్ తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఫ్రైకి అది ఫ్రై అయిపోతాయి నువ్వులు అందుకని వాటి లాస్ట్లో వేసేసి ఆ హీట్కే ఇది అయిపోతాయి అనమాట సో నువ్వులు కాబట్టి ఐరన్ ఉంటుంది ఐరన్ బాడీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రై అయిపోయి ఫ్రై అయిపోయింది ఇందులో కొన్ని ఎల్లిపాయలు వేసుకుందాం సో ఎక్కువ అంటే వాళ్ళ ఇష్టానికి తగ్గట్టుగానా లేకుంటే ఆ ఇష్టానికి తగ్గట్టుగా మ్యాక్సిమం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సరిపోతాయి కానీ కొంతమందికి ఫ్లేవర్ చాలా ఇష్టం కదా అలా ఇష్టం అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకో నిలువ పచ్చల్లో ఉన్న వెల్లుల్లి చాలా మందికి ఇష్టం ఆ వెల్లుల్లికి వచ్చే టేస్టే చాలా డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది ఆఫ్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఆఫ్ చేసాం కదా ఇది చల్లబడుతుంది ఇది చల్లబడేలోపు మనకు అక్కడ చింతపండు ఇందాక నానబెట్టాం కదా దాన్ని తీసుకుందాం ఓకే కూర్చుంటే కనీసం అక్కడ ఇంకొక అరగంట వెయిట్ చేయాలి చల్లారిన చింతపండుని దీనిలో వేసుకున్నాము గ్రైండ్ పెట్టేదామా అంతే అయిపోయిందా ఎస్ చింతపండు పేస్ట్ అయ్యాక మనం దీన్ని పేస్ట్ చేసుకుందాం ఓకే ఇంకో జార్ కావాలి ఎస్ మిక్సీ పట్టేద్దాం సాల్ట్ సాల్ట్ వేయాలి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మర్చిపోయాను మిక్సీ పట్టేస్తున్నాను డైరెక్ట్ సాల్ట్ ఎంత వేసుకోవాలి సాల్ట్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇది స్పూన్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి రైట్ ఓకే పట్టేచ్చా మిక్సీ అయిపోయిందండి మెరిగిపోయింది దాన్ని అలానే ఉంచేసి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ఆయిల్ తీసుకుందాం సో ఈ రెసిపీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు ఫస్ట్ ఈ రెసిపీ చెప్పాలంటే మా ఆడబిడ్డ కూతురు దగ్గర నేర్చుకున్నాను తను చేసినప్పుడు చూశాను నాకు అది నచ్చి నేను కంటిన్యూషన్లో చేస్తున్నాను బీట్రూట్ పచ్చడి బీట్రూట్ స్వీట్ ఉంటుంది నాకు అదే ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు మీరు ఈ పచ్చడి చూసారంటే అది మీరు పొరపాటును కూడా అలా అనుకోరు అది బీట్రూట్ అంటారు సూపర్ బీట్రూట్ హెల్త్కి మంచిది పచ్చడి తిన్నామన్న ఫీలింగ్గా కూడా కొద్దిగా హెల్తీగా కూడా తిన్నామన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది వేడైపోయిందా వేడైపోయింది వేడైపోయిన దాంట్లో బీట్రూట్ని వేసుకుంటున్నాం సో ఈ క్వాంటిటీ పావు కేజీ బీట్రూట్ కదండి ఇది బీట్రూట్ని పీల్ చేసి తురిమాను ఓకే చాలామంది ఇష్టపడరు అబ్బా బీట్రూట్ ఏంటి ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్మెల్ వస్తుంది నా వల్ల కాదు బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగలేము అంటూ ఉంటారు బట్ హెల్త్కి చాలా మంచిది క్యారెట్ బీట్రూట్ చాలా మంచిది బ్లడ్ బాగా వస్తుంది కదా దాంతో సో ఆటోమేటిక్గా బ్లడ్ ప్యూరిఫై అయిందంటే స్కిన్ కూడా మెరుస్తూ ఉంటుంది ఓకే కల్పన గారు కంప్లీట్ అయిపోయిందా హా సురేష్ ఇక మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇందాక ఎంత ఉంది ఈ డిష్ నిండా ఉంది ఇప్పుడు ఎట్టుకు వచ్చింది అంత వచ్చింది ఇంత అయిపోయింది అంతే అంతే ఓకే ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు బీట్రూట్ ఫ్రై చేసుకుంటే స్వీట్నెస్ రాదనమాట ఓకే చేసి పెట్టిన తర్వాత ఎవరికైనా పరీక్ష కూడా పెట్టచ్చు ఇది ఏంటి పచ్చడో చెప్పని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతారు మిక్స్ ఇచ్చిన యా సో డైరెక్ట్ ఇందులో వేయడమే వీటిలో మనం వాటర్ మిక్స్ చేయమన్నమాట కావాలంటే కొంచెం ఆయిల్ అయినా వేసుకుంటాం కానీ వాటర్ మిక్స్ చేస్తే పచ్చడి ఎప్పుడు నిలువ ఉండదు వాటర్ లేకుండా అంటే ఒకవేళ వాటర్ వేసినా కొంచెం మగ్గ పెట్టేసేస్తే పచ్చడిని అది ఏం అవ్వదు ఇప్పుడు ఇదే సం కదా అది నూనె అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇందాక పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చింతపండు పేస్ట్ ఉంది కదా బీట్రూటు ఈ చింతపండు సో చింతపండు మొత్తం వేసేయడమే 
మొత్తం వేసేయడం ఎందుకంటే అది కొలత ప్రకారం కదా మనం తీసాము అంటే పిప్పి పడేసి ఓన్లీ ఇది కాదు ఏం లేదు మొత్తం అంతా వేసేస్తాం పిండే అనుకోండి చేతులు కంటుతుంది అది చేతులు కంటకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ మీకు అర్థం అవట్లేదు అక్కడ దీంట్లో అంతా బీట్రూట్ని బాగా ఫ్రై చేసి బిఫోర్ మనం ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మిక్సీలో వేసుకొని చింతపండు వేసుకొని ఇప్పుడు నేను మిక్సీ వేసేస్తాను ఫైనల్ స్టెప్ కదండి ఇది ఫైనల్ స్టెప్ తాలింపు ఉంది ఇది అయ్యాక తాలింపు ఉంది మళ్ళీ యాక్చువల్గా అయితే ఇలా ఎప్పుడైనా కలవనప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే వాటర్ పోసుకుంటాం కానీ ఇది వాటర్ పోసుకుంటే బస్మం అయిపోతుంది ఎస్ పచ్చడి కాబట్టి ఇప్పుడు తాలింపు పెడదాం తాలింపు పెట్టేద్దాం ఓకే సో ఈ విధంగా తయారైంది పర్లేదు అయినా కలుపుకోవచ్చు అంటున్నారు ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం అసలు విడిగా ఆయిల్ ఎక్కువ 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 వేసుకోకూడదు వాడకూడదు కానీ పచ్చళ్ళకి వచ్చే వరకు ఆయిల్ లేకపోతే నిలబడదు ఓకే హీట్ అయిపోయింది ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది కదా దీనిలో తాలింపు గింజలు ఏమేమి వేసానంటే పచ్చనగ పప్పు వేసాను మినప్పప్పు వేసాను ఆవాలు జీలకర్ర ఓకే కొంచెం పంటికి తగలాలి పప్పులు అనే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం వేసుకోవచ్చు మరి దీంట్లో మనం కరివేపాకు అవి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి వద్దు నీలో ఉండదు ఇప్పుడు అది స్లోలో పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పచ్చడి ఉంది కదా దీనిని ఓకే ఫైనల్ స్టెప్ సమయం అయిపోయిందా తొందరగా తినేయచ్చా నువ్వు బీట్రూట్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బీట్రూట్ పచ్చడి అనేది కొద్దిగా ఎగ్జైట్మెంట్ వచ్చింది అనమాట దాన్ని ఎలా అయినా టేస్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు బీట్రూట్ చూసి తాగినా కానీ ఏదో షుగర్ కలుపుకోవడం లేకుంటే హనీ కలుపుకోవడం ఇది చేస్తూ ఉంది అనమాట ఇప్పుడు ఉంది ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇంక ఇది మనం ఉంచాల్సిన స్టవ్ ఆపేసేసి కలపెట్టేసుకోవచ్చు సో ఆయిల్ వేడిగా ఉంటుంది అంతే అంతే విడిగా అయితే ఆయిల్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు కారం వేస్తే కారం నల్లబడుతుంది అంటారు మనం వేసింది ఎండు మిరపకాయలు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం సర్వింగ్ బౌల్కి తీసుకుందామా తీసుకుందాం సార్ ఆయిల్ కదా పడిపోతుందేమో అని ఓకే కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది నాకైతే మీరు అన్నట్టుగానే ఇది బీట్రూట్ అని గుర్తుపడడానికి కష్టమే టమాటో పిక్కిల్ అన్నట్టే ఉంది కానీ బీట్రూట్ లాగా అయితే టేస్ట్ చేస్తే కానీ టేస్ట్ చేస్తే కూడా ఇప్పుడు మీకు బీట్రూట్ లాగా అనిపిస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ ఓకే ఎస్ బీట్రూట్ నిలువ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి పుదీనా నిలువ పచ్చడి సురేష్ పుదీనా నిలువ పచ్చడి పుదీనా నిలువ పచ్చడి కావాల్సిన పదార్థాలు పుదీనా పసుపు తాలింపు గింజలు మెంతులు ఎల్లిపాయలు నువ్వులు ఉప్పు చింతపండు ఎండుమిరపకాయలు నూనె ముందుగా స్టవ్ వెలిగించేసుకున్నాం ఓకే జస్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ కొద్దిగా అంటే ఒక హాఫ్ స్పూన్ జస్ట్ హాఫ్ స్పూన్ కూడా కాదు జస్ట్ అలా ఓకే ఫ్రై అవ్వటానికి ఫ్రై అవ్వటానికి అంతే ఫస్ట్ జీలకర్రను ఫ్రై చేసుకుందాం ఓకే ఎంత జీలకర్ర జీలకర్ర వచ్చేసి రెండు ఒక త్రీ స్పూన్స్ త్రీ స్పూన్స్ జీలకర్ర డైజెషన్కి మంచిది సో కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి జీలకర్ర ఫ్రై అయింది ఈ ఫ్రై అయిన జీలకర్రని బౌల్లో తీసుకున్నాం ఓకే ఓకే అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి జీలకర్ర వేసామా ఆ తర్వాత వచ్చేసి మెంతులు మెంతులు దీనికి కూడా మెంతులు సరిపోతుందా దీనికి కూడా ఆయిల్ కావాలా నువ్వులు వేసేసుకుంటాం నువ్వులు నువ్వులు ఎంత నువ్వులు కూడా అంతే సేమ్ జీలకర్ర ఎంత క్వాంటిటీయో నువ్వులు అంతే క్వాంటిటీ త్రీ త్రీ స్పూన్స్ ఓకే ఓకే సో ఆల్రెడీ తీసి పెట్టారు మీరు త్రీ స్పూన్స్ సో సిమ్లో పెట్టుకుందామా త్వరగా వద్దు ఇది వెంబడే ఫ్రై అయిపోతుంది అవును ఉండదు ఇవన్నీ అంటే జస్ట్ టూ సెకండ్స్లో ఇది ఫ్రై అయిపోతుంది నువ్వులు నువ్వులు ఎప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకోదు చూడండి అట్లా వెయ్యగానే ఆల్రెడీ కలర్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంది వైట్ నుంచి ఆ గోల్డిష్లోకి వచ్చేసింది ఓకే నువ్వులు కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి అవి కూడా కలిపేసుకోవాలి అన్నీ ఒకటేసారి చేసుకోకూడదండి అన్నీ ఒకేసారి చేసుకుంటే ఒకటి ఫ్రై అయ్యి ఒకటి ఫ్రై అవ్వకుండా అలా ఉంటాయి అవి వేసాక ఎండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు ఇరవై ఒక ట్వంటీ వేస్తున్నాను ట్వంటీ సో దీంట్లో కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ సో నేను ఇప్పటి వరకు చూసింది ఏంటంటే అందరు తాలింపు వేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆయిల్ పోసి మిగతా అన్నీ వేస్తారు కానీ ఇలా కాదు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వేసి తర్వాత ఆయిల్ వేస్తారు ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు అంటే పుదీనా ఒకటి ఒలిచి పెట్టుకుని ఉంచుకుంటే చాలా టకాటకా చేసేయచ్చు ఎండు మిరపకాయలు ఫ్రై అయిపోయాయి ఓకే 
लाइफ है इंस्टेंट आई पॉइंट का था पर दुनिये लेडीज़ और जेंट्स इधर जॉब का लाल सस्ता होंगे उरकुल अपरुगुल जीवित हमारे पे अबे आलान डर पड़ो वाला किंतु फास्ट का ये पता आंता ये इप्पुड मात्रा हो नुवान नटे फर्स्ट ऑयल वेस्टन ओके ओ सो पुदीना ऐसे टप्पुड मात्रा ऑयल मुंदे याली यस किंतु ऑयल वेस्ट कॉली ऑयल आधी फ्राई आवर आने के सारे पढ़ना था इधर तो पुदीना जिस को ना अभी ओके नालू कटल दिस नालू कटल पुदीना दिनी बागा कड़ी आर बैठ को नहीं कुछ कॉल इन घंटे पच्चड़ निलवा उन्नत लायक होते हैं ओके चाला सुंदर का फ्राई है बोलते हैं आप क्या था खुद्दी का कलर चेंज आवा लेने घंटे आ ग्रीनिश में चेंज आयता तो फ्राई है पहना टू फ्राई है पहन दूसरे ओके ऊपर दान लाइन जा दान थे ऑलरेडी वेन नीला लोने नान बैठे नहीं चिंता पड़ो आइना सरे दांतो कल्पी को दिगा चेस तो इन्हने कल्स पोतने सो इन्ता चिंता पड़ो चेस ऐसी पैदा निम्मकाई साइज़ अंदर तीस को नंदा ने पैदा निम्मकाई अंदर साइज़ इधी पुदी ना की कॉल था कहने चिंता पड़ो एंडु मिर्ची की सर पड़ा एंडु मिर्ची ओ अलग पुदीना फ्लेवर हो, अलग एंडोमिर्ची कार हो, देन ये डाउनर चेक होता है। ये भी चाला बढ़ता हूँ, ये भी चाला बढ़े लपु एंडोमिर्च के लो अन्य वेंच को नांगा दा मानो, दाने मिक्सी वेस को ना, ओके, वो आदि वेसे मिक्सी वेस को ना, ओके, ओके, तब वापस तो नानु, वापस एंडी, आदि चाला गाउ तो उन्होंने अंते कुदिगा आइलेस में इंच कुदिगा आइलेस ही वन्नी चक्का का वेंच करे मिक्सी पट्टे सुनाऊं दिनलो इनके में इसको आली एल्ली पायलो उप्पो तो इपड़े इपड़े वेसेस कॉल ओके वेसेंग अदर दानलो उप्पो रुचि की सारी पड़ा उप्पे सामो नेक्स्ट चेसी एल्ली पायलो एल्ली पायलो एल्ली पायल कोड़ा माना फ्लेवर माना किस्टम उन्नत नहीं मात्रा वो का पादिहन व्यस्त ना नो ओके सो मिक्सी पड़े ना आ यस ओके आई पेंट दी आई पेंट किसे ना आ इधर इधर ओके ओह ये दूर कल पाली तो मुंदी का मानो नुवुलु मेंटुलु जिल करा जिल करा एंडमिरप एंडमिरप के लो भागा वेंच को नहीं पार्ट मिक्सी पार्टे सम देन तरवाता माना पूरी ना एंड चिंता पड़ एल्ली पायलो एल्ली पायलो वेसम एल्ली पायलो पूरा वेसम आई पहने नहीं आई पहने तालम वेसस कुन्नो ओके वाह सुपर बुगा उन्हीं ये पुदीना फ्लेवर अलग मूत तीये गने आस्मेल लो अद्भुत है ना किंगा थालिम पुक्स वेस्ट है अद्भुत अंगा उन्हें नहीं अद्भुत हाँ कुदी थालिम पुक्स आर पड़ा आयल ओके एंड मिर्च कैलो ओके एंड मिर्च कैलो थालिम पुक्स आर पड़ा माना इस्तानिक सर पड़ा कार में कोगा दिन टे कारम थालिम तो कुद्दी का ब्राउनिश करा वाला हाँ आधी ब्राउनिश ना वाली इपड़ आई फ्राई आई पहेगा ना कुद्दी का पस्पू पस्पू आई पहेगी ना कुद्दी का पच्चर अंदर वैसे सुनना ऑफ चेस कुछ नहीं कराने लगा उन्होंने ऑफ चेस तो मारे पोतन वाले हाँ ओके सो इपड़ मनम रूबी पेट को ना पच्चरी कैसे सुनना वाव पुदीना चिंता वेलुली उप अन्य कलर कल से उन्हें चूस चुनते कलर टेस्ट ठीक है यार इन्हें दृष्टि अंतराल हो तरवाता ये इन्हें कंडी इन्हें वाटर जूसी जूसी हाई का जूसर का चेस पर ठंडी तिंटा नहीं था अंधके ये प्रोग्राम ले दूँगा काबू ये वाला चूहे जाता चुका ले दूँ इन्हें कहने नन्हे जेब बंटारी बन Ini ni rosu nilu buntun nanti. Ten to fifteen days, max ten days. Kudinga fridge lo ala pet kunte, ingko ten days kudun tu. Okay, complete. Ipe. Sarung bolong bolong. Tasty, tasty. 
పుదీనా నిల్వ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది పుదీనా నిలువ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను అంతకంటే ముందు పుదీనా నిలువ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి తెలుసుకుందాం పుదీనా నిలువ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు పుదీనా ఆకులు పసుపు తాలింపు గింజలు ఎండుమిర్చి నువ్వులు చింతపండు మెంతులు వెల్లుల్లి ఆయిల్ ఉప్పు పుదీనా నిలువ పచ్చడి తయారీ విధానం స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టి మూడు స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత కొన్ని మెంతులు వేసి వేయించుకోవాలి కాస్త వేగాక మూడు స్పూన్ల నువ్వులు వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా నూనె వేసి ఎండుమిర్చి కూడా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మరి కాస్త నూనె వేసి పుదీనా ఆకలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి బాగా వేగాక చింతపండు గుజ్జు వేసి కలిపి చల్లారించుకోవాలి ఇప్పుడు ముందు వేయించుకున్న అన్ని దినుసుల్ని మిక్సీలో వేసి సరిపడ ఉప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అది మెత్తగా అవగానే చల్లారిన చింతపండు పుదీనా ఆకులు కూడా వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తరువాత తాలింపు పెట్టి కలిపి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే పుదీనా నిలువ పచ్చడి రెడీ చూసారు కదా పుదీనా నిలువ పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో సో కల్పన గారు టేస్ట్ చేయమంటారా ఎస్ టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను సో ఫ్లేవర్ పుదీనా ఫ్లేవర్ అద్భుతంగా వస్తుంది ఇలా దగ్గర పెట్టుకుంటుంటేనే ఇక అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఇందులో ఆ చింతపండు ఫ్లేవర్ పుదీనా ఫ్లేవర్ అండ్ ఏమైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసామో ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా అద్భుతంగా నా పంటికి తగులుతూ ఉన్నాయి చాలా జ్యూసీ జ్యూసీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకో ఈ పుదీనా పచ్చడి ఇంట్లో ట్రై చేయండి నచ్చుతుంది తప్పకుండా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో పచ్చడి కూడా ఉంది టేస్ట్ చేయడానికి అది టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో బీట్రూట్ నిల్వ పచ్చడి రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను టేస్ట్ చేసే ముందు ఒక్కసారి బీట్రూట్ నిలువ పచ్చడి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి తెలుసుకుందాం బీట్రూట్ నిలువ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు బీట్రూట్ తురుము చింతపండు తాలింపు దినుసులు నువ్వులు ఎండుమిర్చి మెంతులు ధనియాలు ఉప్పు వెల్లుల్లి మిరియాలు జీలకర్ర ఆయిల్ బీట్రూట్ నిలువ పచ్చడి తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టి నీళ్లు వేడి చేసి నూట ఇరవై ఐదు గ్రాముల చింతపండు నానపెట్టుకోవాలి తర్వాత మరొక ప్యాన్ స్టవ్ పైన పెట్టి రెండు టీ స్పూన్స్ ధనియాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర కొద్దిగా మెంతులు వేసి వేయించుకొని చివరగా ఇరవై ఎండు మిర్చీలు వేసుకోవాలి రెండు స్పూన్ నువ్వులు కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు నానిన చింతపండుని మిక్సీ జార్లో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వేయించిన మసాలా దినుసుల్ని మిక్సీలో తీసుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి నూనె వేడవగానే బీట్రూట్ తురుము వేసి వేయించుకోవాలి అది బాగా వేగాక గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి చింతపండు గుజ్జుతో కలిపి గ్రైండర్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్లో నూనె పోసి తాలింపు దినుసులు వేసి చిటపట వేగాక మిక్సీ వేసుకున్న మిశ్రమం వేసి కలిపి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే బీట్రూట్ నిలువ పచ్చడి రెడీ బీట్రూట్ నిలువ పచ్చడి తయారు చేసే విధానం తెలుసుకున్నారు కదా కల్పన గారు టేస్ట్ చేయమంటారా చేయబా రెడీగా ఉన్నారు సో ఇది ఎవరు కూడా చూసిన వాళ్ళు దీన్ని బీట్రూట్ నిలువ పచ్చడి అనుకోరు ఏదో టమాటా పచ్చడి అనుకున్నారు టేస్ట్ చేస్తే కానీ తెలియదు ఆ విషయం కొద్దిగా ఆయిల్ తోటే తీసుకున్నాను నిజంగా ఆ బీట్రూట్ అలాగే ఆ చింతపండు ఫ్లేవర్ రెండు సమానంగా ఉండి చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇంట్లో ట్రై చేయండి సూపర్గా ఉంటుంది నాకు తింటుంటేనే చాలా మజా అనిపిస్తుంది అన్నంలో కలుపుకుని తింటే ఇంకా మజాగా ఉంటుంది సో కల్పన గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఊరగాయ పచ్చుల్లో రెండు అద్భుతమైన రుచులను మాకు పరిచయం చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ టీవీ అభిరుచికి వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు భూమా కల్పన గారు మంచి రెసిపీస్ చూపించారు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరిన్ని మంచి రెసిపీస్తో మళ్ళీ మేము ఉంటాను అంతవరకు నమస్తే